perdiendo primero le quitamos el invicto a Pachuco. Bueno, qué pena. Me... <risa> Yo tengo un tema ahí con Pachuco que lo tengo medio atravesado. Así que, nada, de verdad mi carrera, ¿no es cierto?, es, es con los peruanos. Pero la verdad que es el, el objetivo, ganar. Estamos trabajando y hemos trabajado todo el fin de semana para poder hacerlo. De verdad me parece espectacular. Me siento súper cómodo en el circuito. No es fácil, es una chicana bastante trabada. Tienes que ir súper, súper lento para poder dar la curva. Así que, que nada, vamos a ver qué pasa hoy día. Estoy todo nervioso. Y yo creo que ya le encontramos un poco la mano a la pista, así que yo creo que va a mandar bien. Y es muy probable que él marque el ritmo, ¿no? Es una persona con mucha experiencia, es un profesional en esto. De verdad yo creo que, que hoy día voy a tener un buen resultado, ¿no? Eh, he trabajado mucho el último mes la parte física, así que no tendría, ¿por qué no? <risa> no tendría.
principio fue salir a, a fondo desde la primera vuelta y así conseguir una distancia que después de alguna manera fuimos manejando para no desgastar mucho la moto ni, ni los neumáticos. Esa es la mitad de la carrera, ahora falta la segunda y vamos a tratar de conseguir la segunda manga también. Todas las derechas es un músculo que de hecho no se ha estado usando mucho, pero contento, me han hecho patalear. <risa> Por ahí tengo un par de sitios en donde volteo a ver, yo creí que era Pachuco que venía atrás porque las motos suenan igual, pero no, era Hugo en la Ducati, así que me ha hecho patalear. El primer año que yo corro y, y de verdad estoy muy emocionado, uno se siente bien, creo, demostrando lo que uno va aprendiendo, ¿no? Estoy corriendo el campeonato argentino en el cual voy puntero y soy el campeón del año pasado. Obviamente no es el mismo training que tienen ellos, pero sí he visto un progreso considerable desde la última vez que vine, así que unas felicitaciones para los demás pilotos que van cada vez más fuertes. No, yo creo que va a estar buenazo. De hecho, va a estar un poquito más exigente esta segunda manga. Pero nada, vamos con todo igual. Con todo. <risa> Quiero mandar un saludo a Carlos Bardelli. Lamentablemente no ha podido estar acá. Él ha quedado un poco lesionado de la espalda de la última caída. Y nada, muchas gracias a ustedes por la cobertura como siempre.
tuve una mala partida, una mala partida, es, me pasó Pachuco y bueno, dije vamos a correr con inteligencia, son más vueltas, iba atrás, 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 bueno, lo logré pasar a Pachuco, siguiendo a Ricardo siendo Riego, pero a partir de la vuelta 12 me quedé sin brazos, me falta físico para ir a este ritmo, y a partir de la mi segunda mitad de la carrera, ya lo vi que Ricardo se me había ido un poco, dije ya para qué arriesgar, miré, miré y vi que le tenía una ventaja a Pachuco y me confié, entonces bajé un poco mi ritmo para, para no arriesgar. Estábamos los cuatro en un momento... Puntitos, creo que de verdad eso es re emocionante, ¿no? Tanto para el público como para, para los que competimos, voltear y ver que habían dos adelante, uno atrás y estábamos todos ahí, de verdad un espectáculo. Para mí eso es de verdad un triunfo personal, volver a sentirme casi al 100%, la parte física, la moto, de verdad esto es casi un triunfo para mí, así que me voy muy contento y con muy buenas expectativas para este campeonato de clausura. Y la verdad que la primera y la segunda manga de 10 salió todo redondito, nos vamos con un primer lugar la primera fecha, así que muy contento, muy feliz de estar acá y bueno, será hasta la próxima.